Counting double digit thousands. <laughs> Φίλοι του Smoking, καλώ ορίσατε στο Ace Collection. Στο Ace Collection θα δούμε διάφορου ναργιλέδε από τη συλλογή μου. Για το πρώτο μα βίντεο έχω διαλέξει το Crab. Ο Crab είναι ο πιο μικρό από την οικογένεια με του. Η πλήση όταν βλέπετε ένα με του ναργιλέ, συνήθω βλέπετε το Mirage ή το Brut. Αλλά λόγω τιμή, ε, ρωτάτε για τον Crab. Οπότε να πάμε μαζί να δούμε το Crab, από τι κομμάτι αποτελείται, πώ είναι φτιαγμένο. Πώ λειτουργεί στο κάπνισμα και τι σκέψει έχω για τον αργυλέ, τον οποίο χρησιμοποιώ εδώ και 3 με 4 μήνε. Ο μετού σκραπ αποτελείται από το κύριο μέρο, το οποίο είναι γυαλί από κρίστα λοβοημία, χοντρό γυαλί, handmade. Η διαφορά του από τα αδέρφια του, τον αορίτα ή το τριγώνα που θα δούμε σε άλλα βίντεο, είναι ότι έχει τούτο το design με τούτε τι εσδοχέ. Οι μετού κάπνιζαν το πράγμα σε ένα από τα τρία μοντέλα των collection τη, διά του ένα διαφορετικό χαρακτήρα με κάποιον design. Λοιπόν, έχει πάνω του στάμπαν ότι είναι handmade, crystal blown, μαζί με ένα serial number, το οποίο είναι χαραγμένο και πάνω στο γυαλί, μαζί με ένα δίπλωμα ε, originality που σου διάει με τους, μπορείς να μπει στο site της με τους και να κάνεις authentication των αργυλές σου. Μετά είναι το stand. Ο με τους scrap φτιάνει σε δύο χρώματα, σε ροζ και άσπρο. Με ρωτάτε γιατί έχω το ροζ, ε, το stand είναι Πολλά καλό το quality του. Έχει πάνω σε λικόνε το οποίο καθιστούν το full σταθερό. Δεν πάει που ποτέ να γίνει στην ταράση. Έχει πάνω το στάμπα τη με του. Είναι ωραίο. Είναι κοντό. Είναι καλό. Κραπ. Το LED τη RGB. Δηλαδή έχει χρώματα κόκκινο, πράσινο, μπλε. Μπορεί να βάλει και άσπρο. Οι με του χρησιμοποιεί το σλόγγαν για το Crab Party Animal. Ε, λόγω του ότι σε κάποια φάση βγαίνει τον υπελάρα και κάνει κατα... κάτι φωτορυθμικά. Επίση είναι πολύ καλό για πάρτι, διότι ξέρει ότι θα σου το σύρει κανένα, θα σου το σπάσει. Μετά να πάμε σε πάρτι, να πάρουμε. Οπότε αυτό είναι το LED. Αυτό είναι το κύριο κορμό και το stand. Μπαμ. Πάμε παρακάτω. Το μπολ. Το μπολ τη μετού. Η μετού διάσου δύο επιλογέ σε μπολ. Το μεγάλο και το μικρό. Το μικρό το οποίο θα δείτε στα επόμενα βίντεο, δεν θα το συνηθίσω για κανένα άμα να κάνει έτσι αγορά για μετού. Ο λόγο είναι απλό. Χωρί 8 με 10 γραμμάρια μέσα και δεν μπορεί να βάλει κανένα kit management πάνω. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσει το δικό screen τη μετού, το οποίο σε περιορίζει πολλά και στην απόδοση και στο τράγμα. Μέσα το μπολ, το μεγάλο του, το οποίο χωρί 25 με 35 γραμμάρια, εφαρμόζει εντελώ τέλεια πάνω του καλού του λόγου του Skyam Block, ο του Μανίκνη, Mic Razor, ό,τι θέλει. Έχει τούτη την τρύπα, έχει τούτη το screen το οποίο μπαίνει μαζί με. Ένα design πάνω το οποίο δημιουργεί το airflow και αποτρέπει τον καπνό να μπει μέσα στο βάζο να ριλέ. Έχει το rubber seal το οποίο μπαίνει εδώ μέσα για να μπει τον μπολ. Στου νοτήλα και στου σέπια χρησιμοποιούν τον τρόπο. Στα επόμενα μοντέλα θα τα δείτε με αμοβολή. Έχουμε το downstem του να ριλέ. Το downstem του να ριλέ στα V2 plus μοντέλα θα δείτε σε μερικά V1 μοντέλα και V2 μοντέλα ότι ήταν ακριλικό. Λέξη γκλάζ δηλαδή. Ε, Επίση ήταν έτοιμε οι τρύπε πάνω και έπαιρνε έναν ταπού μπουκάτο. Το Rai με του εκτό που το διακρυβώνει του ναργιλέδε τη χρόνο με το χρόνο, κάνει κάποιε αναβαθμίσει έτσι ώστε να ανεβάσει την ποιότητα και την απόδοση του ναργιλέ. Οπότε το Rai ήρθε να παρουσιάσει μα γυάλινο downstem μαζί με ενσωματωμένο diffuser, το οποίο να κάνει το τράβημα του με του όπω πρέπει να είναι. Πάνω κάτω έχουμε το τασάκι. Κάθε μέρη του μετού είναι φτιάγμα από χειρολογικό ατσάλι. Το ίδιο τα σάκι, το ίδιο μασούε, το ίδιο τα φόρτ πάνω στο γυαλί. Ε, δεν το θα το έλεγα το πιο εργονομικό τα σάκι, αλλά για το design να ρισκάρουμε λίγη εργονομία. Δούμε. Οπότε μπαίνει το τα σάκι, μπολ μέσα στο τα σάκι, τον downstem και στήσαμε. Τώρα για τη μασούα θεωρώ ότι πιάνει. Την πιο ωραία μασούα που μπορεί να έβρισε ένα αργυλέ. Τουλάχιστον εγώ που είμαι με του γκί. Μασούα πάει, δαμέ, έκλεισε. Patch ball. Το patch ball του, όσοι εδώ κοιμάσατε γούκα, για μένα είναι πέντε φορέ καλύτερο. Εξαρτάται πάρα πολλά άνετα, δεν έχει chance να σου μπλοκάρει οτιδήποτε. Ξυπηδώνει για να μπορεί να το καθαρίσει. Μέσα έχει μια πλαστική μπιγιούα. Μια πολλά κοινή πλαστική μπιγιούα. Στα προηγούμενα μοντέλα το V1. Ε, ήταν διαφορετικά, να τα δούμε πώ ήταν. Πλέον θεωρώ ότι αναβαθμίσαν πολλά το πέρσ του και πριν ήταν πολύ καλό, αλλά τώρα είναι καλύτερο. Μπαίνει πυκτό μέσα στο ναργυλέ, έτοιμο να δουλέψει. 
Λάστιχα. Στα μοντέλα πλέον τη Μεντούσα έχουν duality, δηλαδή είναι complete με δύο λάστιχα. Παλιά υπήρχαν κάποιε επιλογέ να αγοράσει έναν ή δύο. Τα λάστιχα αποτελούνται από τα εξή μέρη. Το κύριο μέρο είναι η σιλικόνη. Το πόρτο οποίο ενώνεται μπαίνει πηχτό μέσα στον αργυλέ. Επίση ξυβιδώνει για να μπορέσει να βάλει μέσα μια μπύγια για να καπνίσει δύο άτομα. Έχουμε πάνω ένα γάντζον το οποίο χρησιμοποιεί για να βάλει το mouse piece πάνω να δημιουργήσει το design τη Μεντούσα με τα λάστιχα. Και ένα ελαττήριο για να μην διπλώνει. Ακολούθω έχουμε το mouse piece το οποίο. Είναι φτιαγμένο από κάποιον ειδικό κόκκαλο, πολλά durable, καλό, χειρουργικό να εξάλλει τα μέρη του, φτιάχνει για να μπορεί να καθαριστεί και έχει rubber steel πάνω και κάτω για να μην έχεις κανένα νέα αρνή. Κάπως έτσι. Πάμε να ετοιμάσουμε το μεντούς, να δούμε πώς λειτουργεί, πώς καπνίζει και τι λέει. Ετοίμασα το μεντού σκραπ για να δούμε πώ καπνίζει. Έβαλα νερό μέσα. Το νερό μπαίνει μέχρι τα που γίνεται ο διαχωρισμό σε όλου του νοτσίλα. Σε τον σκραπ, σε τον αγουρίτα, σε τον τριγώνα. Στον πόλεμο έβαλα αλφάχερ μάγκο με πίτσ. Έκανα ένα ειδικό pack το οποίο θα δείξω σε άλλα βίντεο πώ γίνεται στου μεντού. Τρία κάρβουνα ε, σε καλούτ λότου. Άσχετα αν δεν τα χωρίζω, έβαλα τρία γιατί χρειάζεται τον πόλ για να πιάσει μια θερμοκρασία διεγιάλινο και μεγάλο. Μέσα έχει γύρω στα 30 γραμμάρια καπνό. Υπολογίζω να καπνίσει μέχρι 2 με 2,5 ώρε. Οπότε περιμένουμε 7 λεπτά να πιάσει τη θερμοκρασία του και να καπνίσουμε να δούμε πώ λειτουργεί. Μετά από 7 λεπτά που περιμέναμε να βράσει τον πόλ μα και το καλούτ μα, πάμε να δοκιμάσουμε το μετού σκραπ να δούμε πώ λειτουργεί. Δείτε το patch του αργυλέ Το οποίο είναι πολλά ανέτον και πολλά καλό Σκεφτείτε ότι οι αργυλέδες έχουν πολλά μεγάλο air chamber Το οποίο βοηθά επίσης στο τραβάς κατευθείαν από το air chamber Απογειώνει σου τη γεύση Επίσης σε τους τους αργυλέδες μαζί με διάφορους άλλους glass αργυλέδες Μπορείς να βάλεις φρούτα μέσα Να κάνεις cocktails Τα οποία μπορείτε να δείτε στο άλλο μας καναλί Το Huga Cocktails Που είναι αποκλειστικά για τα πράγματα ε, Τα σύννεφα είναι καλά Η γεύση που διάει είναι πάρα πολύ καλή. Υπολογίζω με τούτο το pack που έκανα που αστεία αστεία μπαίνουν γύρω στα 30 γραμμάρια, όχι επειδή έχει κάτι ιδιαίτερο. Να με πάρει πάνω στι 2 με 2,5 ώρε με αλφάκε. Με άλλου καπνού μπορεί να σε πάρει ακόμα παραπάνω. Π.χ. αν χρησιμοποιήσει Dark Link τοπακό όπω Vintage ή Tangiers. Ε, γενικά ο Ναργιλέ, οι σκέψει μου για τον Ναργιλέ είναι ότι είναι ένα πολύ καλό Ναργιλέ σε travel φάση. Βλέπετε έχω την πιτσάντα του, μπαίνουν όλα μέσα. Μπορεί να πάρει όπου θέλει, backpack όπου θέλει πάει. Ε, αλλά για κάποιον που θέλει να κάνει μια αναγορά με τους, είναι ένα αργυλέ που θέλει να πιάσει, γιατί θέλει να πιάσει ένα με τους, γιατί βλέπει τον design. Του ο αργυλέ, παρόλο που το είναι όμορφο, είναι μικρό και δεν αναδεικνύει τόσο πολλά τον design τη με τους. Ε, σαν travel να αργυλέ είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά λόγω τη τιμή του, η οποία ξεκινά από 1000 και ευρώ, δεν θα τον συνιστούσα σε κανέναν ο οποίο θέλει να πιάσει ένα αργυλέ για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αν κάποιο κάνει συλλογή και θέλει να προσθέσει το κομμάτι τη συλλογή του. Είναι ένα πολύ καλό να γυλέσει σε κάπνισμα, πολύ καλό σε πρακτικότητα και επίση ένα μορφό. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μα. Μην είστε συντονισμένοι, κάνετε ένα subscribe για να δείτε τα επόμενα βίντεο με άλλου να γυλέσει σε συλλογισμό. Του οποίου θα δούμε πάλι παρόμοια αναλυτικά τα κομμάτια του, πώ λειτουργούν και τι σκέψει μου πάνω του. Ευχαριστούμε.